தமிழ் உலங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு உண்டான ப்ளஸ் டூ முடித்துட்டு வெயிட் பண்ணுற மாணவர்கள் வந்து வெட்டினரி சயின்ஸ் படித்தா என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த வெட்டினரி அட்மிஷன் ப்ராசஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ஸை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த முழு விவரங்களை உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் தமிழ்நாடு வெட்டினரி அன் அனிமல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இப்போ அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ஸை இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குரிய அட்மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட நிறைய வீடியோ கேட்டு நீங்கள் கமெண்ட் கேட்டிருந்தீங்க வெட்டினரி சயின்ஸை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இப்போ வந்து வெட்டினரி சயின்ஸை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோம் கூடவே இதனுடைய அட்மிஷ் அட்மிஷன் ப்ராசஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இதுக்கு எந்த அளவுக்கு கிரிட்டேரியா இருக்குது எலிஜிபிள் கிரிட்டேரியாலாம் என்னென்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மார்க் இருக்கணும் இதனோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்ற அனைத்து விவரங்களும் இப்போ நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் பற்றி நாம் பேசுகிறோம் அதாவது பேச்சுலர் டிகிரி பற்றி நாம் பேசுகிறோம் இதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி இருக்குது இது வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸ் அப்படின்னு வரும் நம்ம நாம் இப்போ அதை பற்றி பேசலை இப்போ பேச போகிறது அண்டர் கிராஜுவேட்டை பற்றி தான் நாம் பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இவங்க இரண்டு வகையான ஒரு கோர்ஸை ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த வெட்டினரி சயின்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பிடெக் ரிலேட்டடாக ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய பேச்சலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி இரண்டு வகையான கோர்ஸை வச்சுருக்காங்க இந்த பிடெக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பேச்சலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது கோர்ஸோட நேம் தான் வந்து பேச்சலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதனுடைய ஆண்டு காலம் அதாவது படிக்கிற வருடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தரை வருடங்கள் இது வந்து படிப்பு இருக்குது இதில் நான்கரை வருடம் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் இது இல்லாமல் ஒரு வருடம் இன்டர்ன்ஷிப் இதில் இருக்குது ஸோ மொத்தத்தில் ஐந்தரை வருட வருட படிப்பாக இந்த அண்டர் கிராஜுவேட்டான பேச்சலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸ் இருக்குது சரி இதை நம்ம படிக்கணும்னா எந்த மாதிரி தகுதி வந்து நமக்கு வேணும் இதை நம்ம படிக்கணும்னா எந்த மாதிரி தகுதிகள் நமக்கு வேணும் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் முக்கியமாக அறுபது சதவிகிதம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் மார்க் வேணும் அது எந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த மூன்று சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து அறுபது சதவீதத்திற்கு மேலே வந்து மார்க் கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும் அவங்க வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் ஆவாங்க இந்த கோர்ஸுக்கு ஸோ இது வந்து பேச்சலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸோட எலிஜிபிலிட்டி நம்ம பேசணும் இப்போ அடுத்து நம்ம பிடெக்கு வரலாம் பிடெக்கில் எந்த எந்தெந்த கோர்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் டெக்னாலஜி வச்சுருக்காங்க டைரி டெக்னாலஜி இருக்குது இது இல்லாமல் பால்ட்ரி டெக்னாலஜி இருக்குது ஸோ பால்ட்ரினால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம அந்த கோழி பண்ணையெலாம் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அந்த கோழி கோழிகளை வச்சு பண்ணுறோம்ல அதெல்லாம் வந்து பால்ட்ரி சயின்ஸில் வருது ஸோ இந்த டெக்னாலஜி மூன்று வகையான பிடெக் கோர்ஸஸும் அவங்க வச்சுருக்காங்க சார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே தான் ப்ளஸ் டூ பாஸ் இருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே மினிமம் வந்து அறுபது சதவிகிதம் மார்க் ஆனது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த இரண்டுக்குமே அதாவது பிடெக்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது பேச்சலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த இரண்டு வகைக்குமே இதே எலிஜிபிலிட்டி வந்து நமக்கு இருக்கணும் இது எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்லேயும் எடுக்கிறாங்க ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் மெத்தட்லேயும் இதை எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அட்மிஷன் ப்ராசஸ்க்கு வரலாம் ஸோ ஓகே நம்ம வந்து எல்லா எலிஜிபிலிட்டியும் இருக்குது நாம் இப்போ படிக்கணும்னு சொல்லி முடிவா முடிவு பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி படிக்கிறது அட்மிஷனை எப்படி எடுக்கிறது அதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அட்மிஷன் ப்ராசஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு யார் வந்து எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் இருக்காங்களோ இவங்க ஆன்லைன் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணணும் இந்த ஆன்லைனில் எந்த வெப்சைட்டில் போகணுன்றத டெஸ்கிரிப்ஷன் நான் வந்து லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்க
தேவையான இடத்துல கொடுக்கணும் இந்த தேவையான இடம்னா வேறு எங்கேயுமே கிடையாது ஃபில் பண்ண டாக்குமெண்ட்டை யூனிவர்சிட்டி இடையே அட்மிஷன் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கவுன்சிலிங் எப்படி நம்ம கவுன்சிலிங் மெத்தடு நடக்குது இதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த கவுன்சிலிங்கில் ஓகே நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு எல்லா தேவையான தகுதிகள் நமக்கு இருக்குது நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் நமக்கு கால் லெட்டரும் வந்தாச்சு அப்படின்னா இந்த வச்சுட்டு நம்ம என்ன என்ன செய்யணும் எப்படி நம்ம கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் கால் லெட்டர் வந்திருக்கோம் அந்த லெட்டரை கண்டிப்பாக கையில் எடுத்துக்கோங்க அது இல்லாமல் உங்களுடைய ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட் கையில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம் ஏதாவது எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதுக்குரிய மார்க் ஷீட்டையும் கையில் வச்சுருக்கணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும் இது இல்லாமல் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் டிசி இருக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் சம்மந்தப்பட்ட சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்குரிய கோட்டாக்குரிய சர்டிஃபிகேட் இங்கே கையில் தயாராக வச்சுருக்கணும் இது தான் போதும் இது எல்லாமே ஒரிஜினல் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் ஜெராக்ஸ் நீங்கள் தனியாக கையில் வச்சுருங்க கவுன்சிலிங் எப்போ இப்போ நாம் சொன்ன அனைத்து டாக்குமெண்ட்டுமே நீங்கள் வந்து ஒரிஜினலை கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் கவுன்சிலிங்க்கு வரணும் இது வந்து ஒரு மெத்தட் ஸோ அடுத்ததாக இடஒதுக்கீடை பற்றி பார்க்கலாம் இடஒதுக்கீடு எப்படி அவங்க இது வந்து நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கு இருபத்தேழு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே எல்லா கேட்டகரியும் அதில் வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்சி வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கும் எஸ்டி கேட்டகரி வந்து டூ பர்சன்ட்டுக்கும் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டில் இது கவர்மெண்ட் ஆஸ்பர் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் என்னவோ அதன்படி தான் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ வெப்சைட்டை நான் கீழே லிங்க்கு வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு டீட்டெயில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில் அதில் எல்லாமே இருக்குது ஓகே இப்போ காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்குது மெயினான காலே காலேஜஸை மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மெட்ராஸ் வெட்னரி காலேஜ் சென்னை இதில் இருக்குது சென்னையில் இருக்கிற காலேஜ் இது அடுத்ததாக வெட்னரி காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் நாமக்கல்லில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரியில் ராஜீவ் காந்தி காலேஜ் ஆஃப் வெட்னரி அண்ட் அனிமல் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு காலேஜ் இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ஸோ இது மூணு மெயினான காலேஜஸ் இதில் வந்து நமக்கு தேவைன்னு சொன்னால் சீட்டு நம்ம வாங்கிக்க முடியும் இந்த கவுன்சிலிங் மூலிமா நீங்கள் எடுக்க போகிற மதிப்பெண் அடிப்படையில் இது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் வெட்னரி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து நல்ல சான்ஸாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எதுவுமே முயற்சி பண்ணால் தான் இது கிடைக்கும் உங்கள் முயற்சியை